ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചും നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് അയൺ അലൂമിനിയം കോപ്പ് എക്സെട്രാ സം മെറ്റീരിയൽസ് ഹൗ ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ അലൂമിനിയം കോപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇപ്പോൾ ഷൈനി ആണോ ഡള്ളാണോ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പിയറൻസ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നല്ല ഹാർഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഹാർഡൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഷൈനിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നല്ല ഷൈനിയാണ് റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് ഡള്ളായി പോകും എങ്കിൽ പോലും അയൺൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഷൈനി എന്നാണ് പറയുന്നത് റസ്റ്റ് ഉള്ള അയൺ അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അയണിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഷൈനിയാണ് അയൺൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് വെരി ഹാർഡ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് അയൺ അതുപോലെ കോളാണെങ്കിലോ കോള് ഡള്ളാണ് അല്ലേ അത്ര ഹാർഡൊന്നും അല്ല നോട്ട് വെരി ഹാർഡ് സെൽഫർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡള്ളാണ് അത്ര ഹാർഡൊന്നും അല്ല നോട്ട് വെരി ഹാർഡ് അലൂമിനിയം കോപ്പറും ആണെങ്കിലോ അതിന് ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് അത് വെരി ഹാർഡാണ് അല്ല അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡാണ് ഈ അലൂമിനിയം കോപ്പറും അപ്പോൾ അയൺ അലൂമിനിയം കോപ്പർ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷൈനിയാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹാർഡാണ് കോളും സൾഫറും ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡള്ളാണ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് വെരി ഹാർഡാണ് ഓക്കെ ക്യാൻ യു നെയിം ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസും ഹാർഡ്നെസ്സും നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പം അപ്പിയറൻസ് വെച്ച് ഷൈനി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയൺ അലൂമിനിയം കോപ്പറൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഡൾ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഹാർഡൊന്നും അല്ലാത്ത മറ്റു മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള കൂളും സൾഫറും എന്താണ് അത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം നോൺ മെറ്റൽസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെറ്റൽ ആണോ അത് നോൺ മെറ്റൽ ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെ നോൺ മെറ്റൽസിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റീകോൾ ദാറ്റ് ലെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്നെസ് ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വരുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയ ഐഡിയ നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലെസ്റ്റ് അല്ലെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിളക്ക ഹാർഡ്നെസ് അതിൻ്റെ കട്ടി ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് വരുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസി
അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ അയൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ച പോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അവിടെ നടക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മെറ്റലും നോൺ മെറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പം അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലാണ് അതിനെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോള് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചൂടാക്കി അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടേക്ക് എ സ്മോൾ അയൺ നെയിൽ എ കോൾ പീസ് എ പീസ് ഓഫ് തിക്ക് അലൂമിനിയം വയർ ആൻഡ് എ പെൻസിൽ ലെഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ അയൺ നെയിൽ അയൺ നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആണി അല്ലേ ആണി എടുക്കുക പിന്നെ കോളിൻ്റെ പീസ് അലൂമിനിയം വയർ പിന്നെ പെൻസിൽ ലെഡ് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക ബീറ്റ് അയൺ നെയിൽ വിത്ത് എ ഹാമർ ഈ അയൺ നെയിൽ നമ്മൾ ഹാമർ കൊണ്ട് ഇനി അടിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കുക കൈയൊന്നും മുറിയാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയണെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ നെയിലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അതെവിടെയെങ്കിലും താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിയും ട്രൈ ടു ഹിറ്റ് ഹാർഡ് ഹിറ്റ് ഹാർഡ് ദ അലൂമിനിയം വയർ ഓൾസോ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നല്ല ശക്തിയിൽ അതിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം വയറും ചെയ്യുക then repeat the same kind of treatment on the cool piece and pencil lead record your observations in table 4.2 ini ide pole thanne cool piece ilum pencil la lead ilum cheya ennittu endokka maatangalana vannirikkunnu annalladu ee oru table la kodukka table 4.2 malleability of materials malleability nu parnjal endana endelu oru material ne beat cheythu തിങ് ഷീറ്റ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ മാലിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ നോൺ മെറ്റൽസ് ഒരിക്കലും മാലിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തേത് അയൺ നെയിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ് ഫ്ലാറ്റൻസ് ആണോ അല്ലെ ബ്രേക്ക്സ് ഇൻ ടു പീസസ് ആണോ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക അല്ലേ അയൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ഫോം ആവും കോൾ പീസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അലൂമിനിയം വയർ ആണെങ്കിലോ അതും മാലിബിൾ ആണ് അല്ലേ അതായത് അതും ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പും മാറും അല്ലെ അത് ഫ്ലാറ്റൻ ആവും പെൻസിൽ ലെഡ് ആണെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞു പോവും പീസായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അയൺ നെയിലിലെ അലൂമിനിയം വയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് നമുക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ കോൾ പീസ് പെൻസിൽ ലെഡ് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്കൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിബിൾ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാലിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽസ് ഒരിക്കലും മാലിബിൾ അല്ല അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റി ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്കൊന്നും ആകാനായിട്ട് ഈ നോൺ മെറ്റൽസിന് സാധിക്കത്തില്ല യു സോ ദാറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ അയൺ നെയിൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം വയർ ചേഞ്ച് ഡോൺ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ ഈ അലൂമിനിയം വയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ നെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഷീറ്റ് പോലെ ആയി മാറുന്നു ഇഫ് ദേ വേ ബീറ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ദീസ് കുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഷീറ്റ്സ് എത്ര ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഷീറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും യു മൈറ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സിൽവർ ഫോയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് സ്വീറ്റ്സ് ഈ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ പൊതിയുന്ന സിൽവർ ഫോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ റാപ്പിംഗ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ കറികളൊക്കെ പുതിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
മെറ്റീരിയലിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തിൻ ഷീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലിയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ നോൺ മെറ്റൽസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം അല്ലേ കെൻ യു ഹോൾഡ് എ ഹോട്ട് മെറ്റാലിക് പാൻ വിച്ച് ഈസ് വിതൗട്ട് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ എ വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഹേർട്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് പാൻ നമുക്കതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ ഹാൻഡിലിൻ്റെ സഹായമില്ലാണ്ട് നമുക്കതിൽ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ തൊട്ട് എന്ത് പറ്റും ചൂടടിക്കും നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളിപ്പോകും അല്ലേ പെർഹാപ്സ് നോട്ട് വൈ ട്രൈ ടു ലിസ് സം അതർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ വിച്ച് എ വുഡൻ ഓ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിൽ പ്രൊട്ടക്ട്സ് യു ഫ്രം ബീങ് ഹെഡ് വൈൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹോട്ട് തിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഒരു ചൂടുള്ള സാധനം തൊടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വുഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിലിൻ്റെ സഹായം വേണം അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വുഡൻ ഹാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിലോ ഒക്കെ കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അലൂമിനിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു യൂട്ടൻസിലിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തുണി കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ കൊടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചവണയോ ഒക്കെ കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും ആ ചൂടടിച്ചിട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ വുഡ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് യു മസ് ഹാവ് സീൻ ആൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ യൂസിങ് ഹിസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡിൽ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് വൈ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ വുഡ് ആയിക്കോട്ടെ അത് പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസിന് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെ വുഡൻ ഹാൻഡിൽസ് കൊടുക്കുന്നതും ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് അത് പൂവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ വുഡും പ്ലാസ്റ്റിക്കും പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു റീകോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് വെദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ നോട്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് പെർഫോം ദ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് വേരിയസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ക്ലാസ് സിക്സ് നൗ റിപ്പീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്ററിയും ബൾബും എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു വസ്തു നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതെന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അയൺ റോഡ് സൾഫർ കോൾ പീസ് കോപ്പർ വയർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂവർ കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയൺ റോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അയൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് സൾഫറും കോൾ പീസും പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് കോപ്പർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് യു ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് അയൺ റോഡ് നെയിൽ ആൻഡ് കോപ്പർ വയർ ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വയൽ റോൾഡ് സൾഫർ പീസ് ആൻഡ് കോൾ പീസ് ആർ പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നേരം പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യ